Her får du vite hvordan du i GameLab kan bruke ett og samme spill i flere klasser eller elevgrupper, og likevel ha god oversikt over elevresultatene. Når du lager et spill i GameLab, får spillet automatisk en spillkode. Den finner du når du går in på mine spillkoder i venstre menyen. Spillkoden gjør det enkelt å dele spillet med den klassen eller elevgruppen du vil. Du oppgir spillkoden til elevene og ber dem gå til gamelab.com-play for å legge inn spillkoden. Da kommer elevene rett til spillet. Du kan også dele spillet ved å gi elevene den unike lenka som hører til spillkoden. Lenka finner du når du trykker deg inn på spillkoden. Dersom elevene dine er innlogget når de spiller, vil du her få full oversikt over elevresultatene. Du ser alle som har spilt, og hvor bra de har gjort det. Her har du med andre ord et godt utgangspunkt for å veilede og vurdere elevene. Disse resultatene er det selvsagt kun du som lærer som ser. Elevresultatene finner du også bak spillkodene som er listet opp nederst i venstre menyen. Hvis du vil bruke det samme spillet i flere klasser eller elevgrupper, er det lurt å ha en spillkode for hver klasse eller gruppe. Da knyttes elevresultatene for hver klasse eller gruppe til den unike spillkoden, og du kan skjelle klassene eller gruppen fra hverandre. Du får rett og slett bedre oversikt. For å lage en ny spillkode går du ut igjen til mine spillkoder i venstre menyen. Trykk så på Ny spillkode. Her kan du gi koden et navn. Navnet du har gitt spillkoden er kun for din egen del. Elevene vil ikke kunne se dette navnet. De skal bruke spillkoden som GameLab lager. Sånn, nå har du en ny spillkode som du kan bruke i en klasse eller en elevgruppe. Fortsett å lage en spillkode for hver klasse eller gruppe du vil bruke spillet med. Går du ut igjen til mine spillkoder i venstre menyen, får du oversikt over alle spillkodene i spillet. I GameLab kan du altså bruke det samme spillet i flere klasser eller elevgrupper, og likevel ha god oversikt over elevresultatene. Ryddig, effektivt og veldig gjeft.